굉장히 또 후기도 많고 음. 되게 유명하신 분이라고 하더라고요 음. 어떤 사람이 쓴글 중에는 호수술의 권위자라고 음. 막 음. <웃음> 적혀있는 걸 봤어가지고 아 나를 맡길 수 있겠다 <웃음> 안녕하세요 이주헌입니다 오늘 기능코 수술하고 콧대나 복코 그리고 약간 매부리 좀 깎고 그리고 이제 눈 비절개로 어, 속상 할것 같아요 진짜 막 사람들이 이유를 많이 물어봤는데 음. 별다른 게 없어요 음. 그냥 제가 어릴 때부터 비염이 진짜 심해가지고 아 근데 막 요즘에 더 심해지고 막 코로나 때문에 마스크 쓰고 이런 거 하면서 막 재채기도 많이 나니까 사람들도 이상하게 쳐다보고 이래서 어, 비염 수술을 해야겠다 처음에 이래서 좀 알아보다가 비염 수술을 하는데 이렇게 뭐 코를 세울 수 있다네? 음. 뭐 수면 마취를 한다네? 하니까 음. 그럼 하는 김에 해볼까? 음. 약간 그래서 이게 진행이 된 거지 막 엄청난 이유가 있어서 막 내가 뭐 서른 살이 된 기념으로 바꿔보자 딱 이런 건 아니었습니다 그러니까 사실 뭐 제가 막 하나 컴플렉스를 꼽자면 어릴 때부터 그냥 제 혼자 생각으로는 눈이었어요 뭔가 좀 사나워 보인다 다들 이제 좀 날카로워 보인다 인상이 네좀 인상도 더 선한 인상도 갖고 싶고 눈도 커졌으면 좋겠고 어차피 수면 마취 한다니까 그냥 하는 김에 해버리자 아, 이렇게 돼가지고 진행을 하게 됐습니다 아주 좋은 선택을 하셨군요 <웃음> 2년 전에 도서관에서 좀 근무를 했던 적이 있는데 응. 그때 이제 책먼지 때문에 그런지 너무너무 심해져가지고 재채기 한 번에 막 10번, 15번씩 하고 <웃음> 한 번씩 한 번씩 그 진짜 약간 민망한 사람 많으면 <웃음> 화장실 가서 막코 풀고 오면은 풀고 딱 자리에 앉으면 다시 나그 정도로 불편했어가지고 사람들이 이상하게 쳐다봐요 최근에 이비인후과 갔을 때 그때 이제 뭐 엑스레이 찍은 것들 다 보여주시고 아 막 코가 휘었으니까 이거는 수술을 안 하면은 만성으로 달고 살아야 될것 같다 아 이렇게 말씀을 해주셔서 아 그러면 수술을 해야겠구나 하고 좀 찾아보던 중에 되게 감사하게 기회를 주셔서 네. <웃음> 크게 생각해 본 적이 없어요 그러니까 이게 막그 사람들이 제가 그 사람들보다 낫다가 아니라 성형 수술을 생각을 해본 적이 없었기 때문에 딱히 그거를 안 해봤던 것 같아요 저는 원장님이 예쁘게 해주실 거라고 믿고 있기 때문에 <웃음> 약간 제 나름 혼자 선택을 했던 거고 상담도 받으러 왔었어가지고 그리고 이제 돌아가서 말씀을 드렸었는데 진짜 걱정을 하고 되게 막 마음을 굳게 먹고 이제 말씀을 드렸는데 생각보다 아 그래? 아 해라 아 이렇게 돼가지고 <웃음> 처음에는 당연히 몰랐지만 음. 이제 소개를 해주셔서 저도 이제 막 찾아봤어요 음. 이제 또 찾아봤었는데 어, 굉장히 또 후기도 많고 음. 되게 유명하신 분이라고 하더라고요 음. 어떤 사람이 쓴글 중에는 호수술의 권위자라고 음. 막 음. <웃음> 적혀있는 걸 봤어가지고 아 나를 맡길 수 있겠다 음. 어쨌든 간에 서비스업을 하고 있다 보니까 음. 보여지는 게 많고 사람들을 응대하는 경우도 굉장히 많은데 음. 그런 점에 있어서도 뭔가 좀더 도움이 되지 않을까 싶고 음. 더 좋은 인상을 가지고 하면 일단 여자친구도 없으니까 <웃음> 그런 것도 <웃음> 좋은 <웃음> 기회를 통해서 만들 수 있지 않을까 <웃음> 하는 생각입니다 아침에 일어났을 때는 조금 긴장이 됐는데 뭐 <웃음> 너무 이렇게 편하게 <웃음> 일단 얘기를 하게 해주시니까 <웃음> 네, 여기 인터뷰 하기 전만해도 막 카메라 입고 하니까 떨렸는데 얘기하다 보니까 풀렸어요. 네, 재밌네요. 네. <웃음> 지금보다 더 예뻐졌으면 네 좋겠구나. 비염 진짜 깔끔하게 치료됐으면 좋겠습니다. 어, 너무 힘들었어요. 비염 안녕. 비염 안녕. 원장님 상담 받으러 갈게요. 비중교 연골이랑 귀 연골 사용하기로 했고요. 네. 그래서 기능 수술 같이 할 거고. 비중격이 많이 휘어 있었어요 네, 네. 안쪽 밸브, 오른쪽 밸브도 많이 음... 막혀 있어서 오른쪽 밸브를 재건을 해줘야 돼요 수술하고 나서는 기능 수술이지만 점막을 안쪽을 건드리기 때문에 좀 부어요 점막이 네, 네. 그래서 어, 한한달그 정도까지는 조금 더 답답할 수가 있고 음... 수술하고 나서는 요거 드리거든요 요걸로 이제 어, 코세처 잘 어... 해주셔야 돼요 네. 네. 분무기가 아니었구나 아, 분무기 아니고 <웃음> 코세처 하는 거 밸브가 한쪽이 아예 좁아져 있어서 아예 네. 막혀 있어가지고 요거는 재건이 좀 필요해요 <웃음> 코가 좀 길어 보이는 듯한 느낌 네, 네. 조금 더 짧은 느낌으로 가는 게 좋을 것 같고 콧대 좀 살릴 거고요 네. 어, 매부리 정리할 거고 
보시면 콧구멍이 오른쪽은 조금 더 높고 왼쪽이 조금 더 낮아요 음. 높은 점이 가로 길이는 오른쪽이 좀더 크고 왼쪽이 좀더 작고 네. 좌우가 똑같은 사람은 없어요 그래서 최대한 맞춰서 수술을 할 건데 네. 똑같이는 나오기 힘들고 네. 보시면 이 밑에 부분에 이렇게 좀 튀어나온 부분 있잖아요 네. 여기 결국에는 콧구멍 연골이 이렇게 생겨가지고 이 밑에 발판이라고 하는데 이게 오른쪽이 좀더큰 거거든요 음. 이 100% 교정은 안 돼요 아 좋습니다 끝 건강하게 한마디 해주세요 제가 한마디 해드릴게요. 네. 멋있고 안전하게 수술해드리겠습니다. 감사합니다. <웃음> 가보겠습니다. 가보세요. 안녕. <웃음>